demasiado billete. Sí. Miren, la cámara me está siguiendo porque desde el lunes, desde el lunes que viene, voy a tratar yo de vivir una semana con 7.848 bolívares y lo estamos registrando en una especie de docu para internet que planteamos sacar próximamente. Ay. Así que durante la semana que viene me van a ver pasando mucha hambre, me van wow. a ver con la cámara que acompañándome. Pobrecito, mano, y te podemos y... traer comida no, nosotros. No, hay varias reglas, hay varias reglas que hemos puesto. Dime las reglas. Reglas. Por favor, queremos escuchar las reglas de este... Regla número uno. Ok, regla Programa. número uno. Se trata de utilizar este dinero únicamente para comer, porque si le ponemos otras cosas, es una locura. No, no se casa, puede. La, la, la cuestión dura un día y ya, y me muero. Regla dos. Sí, regla dos. Nadie que me conozca me puede invitar a comer. Yo, la semana ¿Qué? que viene, por primera vez, voy a traer comida para acá, sushi, pizza, toda vaina, que me quedé. Yo quería hacer esta Vamos iniciativa con el equipo. No está incluido el servicio de transporte, ni la luz, ni el agua, ni el internet, solo para comer. Puro guayoyo. Puro guayoyo. Es la única manera que yo lo veo. Café negro. Ay, para... Chávez hacía 11 horas a puro guayoyo, <risa> tú también puedes. No, vas a tener que hacer unos puré de tubérculos barato y ver si logras conseguir una sardina a precio viejo. 7 mil bolas, yo creo que vale una hamburguesa. Lo que puedes hacer es comprarte la hamburguesa y comértela en 7 días. <risa> Dos mordiscos diarios. Toma sol para que agarres vitaminas del sol, que de verdad hay vitaminas, te lo juro. Y lo más importante, no te puedes masturbar. Si se masturba va a morir, va a morir. Puedes sobrevivir una semana. Pero no voy a comer tres veces al día no, ni de baile. Comete algo, chavo. Este es el lugar donde... Este es el lugar donde planeo vivir por una semana, que es el resort. Bueno, de hecho nada de lo que está aquí lo puedo usar, es de los muchachos de la oficina, pero igual no hay un carajo, hay un poquito de sal, hay que ser medio chihui. Bueno, vamos a hervir agua porque si no, si no hay que gastar en agua, que quizás no es la solución 100% recomendada, sobre todo como está saliendo el agua acá en Venezuela, que eh, de hecho hasta huele medio raro. La idea dentro de todo es, bueno, de vivir, comer y dentro de las actividades que también tengo que desarrollar, ¿no? Afortunadamente... Eh, la vida me ha premiado con la oportunidad de no ser una persona que tenga un trabajo de oficina, que tenga que estar en Nueva 6 sentado en un escritorio, pero sí tengo responsabilidades que cumplir. Tengo que ir a la radio, tengo que preparar lo que voy a hacer en la radio, tengo reuniones en la semana con distintos proyectos en los que trabajo. Y en medio de eso voy a tener que ver también cómo como con el dinero que tenemos y si, y si no me muero en el intento. Siete mil, cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, cincuenta. Y es con lo que yo voy a tratar de vivir una semana. ¿Dónde son las empanadas baratas? ¿Ustedes me habían dicho? Chacao. Está muy caro. Creo que la decisión del mercado va a ser mejor. ¿Un agua? No, tampoco lo tengo ni para mi banana, amigo. No, no, vamos a darle, vamos a mirar. Bueno, o sea, es mucho mejor que me haga un mercado, una decisión más prudente que gastarme plata en una empanada frita. Tiene sentido. Senda potato. Gracias, compadre. Martes, miércoles, jueves, viernes, tengo hasta el viernes. Uno bañaba, para por ser. Yuca. 800 bolívares, nada, se me la llevo. Y esto me dice que 1200, ¿no? Sí. Vaya, hermano. Ahorro por ah, sí. ah. Hace siete años empezamos nosotros la feria y se vendía el kilo de hortaliza. El precio menor eran 5 bolívares. Ahorita está lo mínimo en 500 bolívares. Mi desayuno, no comió nada por esto precisamente. Mi desayuno del día va a ser unos mamones cortesía de los panas. De, bueno, de Denis. Le unos mamones ahí. Las reglas son que nadie que me conozca me puede invitar a comer. Al pana lo conocimos ahorita y amablemente nos regaló unos mamones que no voy a compartir, no me piden. Estamos acá. 1900 bolos. Son 2 lucas. 2750. 140 gramos de salami. 1500 bolos. ¿Y cuánto es el kilo carne de la ¿El kilo? 5400. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es una mierda, pero es mejor que nada, ¿no? Pasar una semana comiendo solo una. Desayuno, mamón regalado. Y uno de los hamburgues que me compré tratando de ahorrar. Aunque estoy feliz por la sardina. Eso, puedo comerme una sardina al medio y otra a la noche, o dos sardinas y tengo una comida fuerte al día y veo cómo resuelvo. Que es dentro de todo lo que está haciendo mucha gente en este peo, en, este, en Venezuela, ¿no? Hay gente que está comiendo una vez al día. ¿Sabes, cuyo? ¿Y mi cambur? Hola. ¿Qué comió este pobre muchacho? ¡No! No, y está maduro, marico, no va a salir esta mierda. Mira equipo, hoy traje un tolerón gigante para vacilar. Porque me dijo de puta. Me dijo de puta. Una pregunta. Yo no te puedo dar comida. No. Ok. No te puedo creer. No. ¡Qué duro, Manuel Ángel! 14 sardinas fue lo que conseguí. No, no sé cómo había pensado. Eso fue una buena noticia, considerando el hecho de que quiere decir que me puedo comer dos sardinas diarias hasta el domingo. Puedo resumir hasta el momento, es decir, el lunes, que es el primer día, la primera comida, es que con el sueldo mínimo, aunque se puede tener una comida más o menos al día y ya olvidándose de cualquier otro tipo de gasto, cualquier otro tipo de comida o que tengas más personas en, en tu familia que alimentar. Criminal. Bueno, es el segundo día, martes 5 de julio. Martes 5 de julio, feriado. Es una fecha patria en Venezuela y por eso eh, hoy no toca trabajo, no toca hacer nada. Cocinando con Manuel. Si invitan un pelito a su casa, hágale tajas de mango impresionales. Estamos yendo a buscar mangos. Mira, esta pana está bajando mango y relajado. Mierda, estas panas bajaron mango que te cagas. Ay, chavos, vamos a acá. Ahorita los chorros nos encontramos unos panas de petare. No quisieron que los grabáramos porque según ellos les daba pena en el barrio. Que es un buen punto. Pero me regalaron esto, que es una especie de artefacto para bajar mango. Es un palo con un nylon amarrado. Lanzas el palo mientras aguantas el nylon, dejas que se agarre en la rama, sacudes para que bajen todos los mangos y después dejas caer el palo. Sentimiento popular. Voy a tratar de variar la sardina con arepa vivo. Jordi, ¿qué arepa ahí? Ahí está. Coño, con bien, no tengo plata, pero tengo un mango. Pendiente. Bien, que se puede. Tío. <risa> ¿Y viuda me vende? No, son ah, bueno. Primero no tengo harina. ¿Cuándo tienes la viuda, por cierto? No te pregunté. Estoy viudo en la zona. Ah, bueno. ¿eh? No viuda nada. Toma. Ya, listo, pues listo. Sí, sí. Va. Te odio, te odio como, como toda mi vida en este momento. Oh, primero hay una pepiada, tiene mayonesa, aguacate, pollo, unas vainas del primer mundo. ¿Cómo se consigue? Y por apenas 220 dólares. Mira lo que me escribe la gente. Tiene el plátano así, ¿verdad? Le cortas las puntas, sacas lo de adentro y pones a sacar las conchas y pegas así. Y cortas la punta de pedazos así. Me pasas el tenedor durísimo así y vas sacando una especie de tirita que esa va a ser tu carne, ¿verdad? Muchos más carbohidratos de lo que debería. Pero es una cena decente, la arepa vivo que conseguí hoy, o una de ellas. Dos sardinas, yuca y plátano. Mmm. 
Desayuné lo que tenía en, en la casa, me comí dos camburas porque ellos me estaban poniendo medio negros, medio muy maduros y, y quería salir de eso, entonces me comí dos camburas y la arepa viuda que compré ayer, la que me sobró ayer, me la comí sin nada entonces eso es lo que tengo en el estómago hasta el momento y estamos en este momento vía a ver si se consigue algo regulado en alguna cola no existe la posibilidad ni la libertad de que tú llegas a un supermercado a comprar lo que te dé la recontraputa gana de comprar y llevártelo a tu casa Buena, ¿qué llegó compadre? Harina. Harina. Harina y jabón. La lluvia está complicando. Está complicando la búsqueda de, de productos en las colas. Mamá huevo, mira la gente, no se mueve la cola con este palo de agua. Eh, ya está medio escampando y hoy es mi día de cédula, el día que me toca por la cédula, por mi número de cédula, si no, so, si no es hoy. No va a poder comprar alimentos regulados ningún otro día de la semana. Entonces hay que aprovechar y hay que meterle. Vamos a darle. Al parecer se acabó, se acabó la harina, que es lo que están dando. Vamos a ver si tengo suerte o si perdí mi vida y mi tiempo aquí esperando algo que no va a llegar. Un arroz y la pan vale 2.500 bolívares empezado. Ah, bueno, el gama, el gama acá. Vamos. 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 No he comido nada, no tomé previsiones, no me preparé nada, no me cociné nada, que debí haberlo hecho O por lo menos traerme unos mangos y no lo hice porque soy un pegado Entonces estoy tanteando seriamente la posibilidad de comerme algo en la calle ¿Cuánto está el perro? ¿500? ¿Qué mismo fue? Mira, ¿para qué es eso? ¿Para la pasta? Coño, no sé, es como que no quiero comer. O sea, tengo burda de hambre, obviamente, pero no me provoca comer. Está como. Está como, como náusea. O sea, pienso en las sardinas, en el huevo que ni siquiera he comido huevo esta semana, en la yuca, la vaina, no, no, me da como una versión rara, no tengo hambre. No, o sea, tengo hambre, pero no quiero comer. Se me va a morir. Bueno, ya es jueves, cuarto día del reto. Es sumamente tarde. Me quedé dormido, ya me sentí horrible. Y esta mañana no me quería parar de la cama honestamente, pero poco a poco dando vueltas me fue dando más hambre. Y al final agarré, agarré fuerzas para, para levantarme y para cocinar. La arepa de yuca es tremenda receta. Esto lo voy a seguir haciendo por el resto de mi vida. Vamos a de una vez salir de Ya, esto, de, de, de lo formalismo. Eh. Hoy fue Michelle la que trajo <risa> algo para torturarte. Yo les voy a decir algo a ustedes. A mí me parece sumamente bajo lo que están haciendo considerando mi, mi, mi situación. Pero, 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 para probar que yo soy un hombre benevolente, que yo soy una uh -huh. persona buena y mejor que ustedes, yo que estoy viviendo el mínimo, también les traje un moncho, un regalito, ya que no adivinan qué es. Que no voy a comer la porquería mango. que... ¡Mango! Les traje, señores, tajadas de mango. ¡Aplausos, Venezuela! Aso. Tráeme las tajadas de mango para que los muchachos puedan probar un poquitico. ¡Qué asco! De verdad que <risa> quiero... Poquito, ¿Pero qué es eso? eso no... Te están chupando el dedo. Agarra un pedazo y mastica. Hola, hora. Mi hambre horrible. Señora, disculpe, ¿dónde consiguió pan? Ya cerraron. Gracias. Fuck. La cuestión es que... Por la falta de harina, las panaderías no tienen canillas y solo sacan canillas en dos lotes, dos tandas, una en la mañana y una al final de la tarde. Si tienes suerte, si la pescas y si haces la cola. ¿Te una canilla? Gracias, Ya va. 
la canilla 400 bolos es demasiado caro para mi presupuesto. Y fíjense que conseguimos la última canilla que quedaba. Me queda un poquitico de yuca. Me quedan 5 sardinas. Me quedan 5 huevos. De hecho, todos estos almuerzos han sido no solo reducidos en porciones, sino también en, en cómo debería distribuirse el plato. No he tenido ensalada, por ejemplo, no he comido vegetales desde que comenzó esto. Una lechuga, un tomate, una cebolla. No me imagino a nadie teniendo una vida así cuando hay tanta gente teniendo una vida así. Yo conseguí, pero no lo podía comprar. Me hubiese encantado poder comprar queso, café. Pero café ya es como un artículo, un lujo. A pesar de que la pasta de dientes no está incluida en el presupuesto o en las reglas de este, de este juego, de este reto, lamentablemente no se consiguen en Caracas. Bueno, es viernes, ya está comenzando a hacer calor y estoy tratando de llegarme a Quinta Crespo, que es un mercado muy popular acá en, en Caracas, donde supuestamente se consiguen cosas a muy buen precio. Y que eh, pues te lanzas un almuerzo aquí, ya que dejaste el tuyo. ¿La de todas, eh? ¿Lo dejé? ¿No lo dejé? ¿No lo dejé la maleta? ¿Qué hijo de puta? ¿Lo dejé y no me avisaron? ¡Qué ladilla, huevón! ¡Qué ladilla, huevón! Una zanahoria y una cebollita para poder hacer carne mechada de plata. Bueno, aquí el aceite del el cuero de eso lo está llevando para hacer aceite. El cuero del pescuezo. ¿Cómo se hace? Le echo un poquito de salazón. Ah, ya lo le echo. Un poquito de agua y lo deja a fuego. Oh, después suelta el aceite. 300 bolos, ¿no? Ah, 300 bolos. 300 bolos. No me han quedado. ¡No! ¡No! Bueno, Petare es el oasis de los achaqueros. Es la estrella de la muerte de los achaqueros. Así que vamos a intentar dar una vuelta primero de, de reconocimiento por la zona, por la plaza, a ver si sin efecto iba a chequeros y, y qué tienen. Y es... Mira que están 600. Mira, dos kilos. Ah, no, mierda. Está bien, ¿no? Lo montamos al precio, bicho. Listo, tengo que arrancar. Hola, ¿tienes agua? La barata, menor, para que sigan. Ah. Bueno, ya hicimos una vuelta de reconocimiento en el carro por petar, así que ahora lo lógico es que vayamos a pie. Ya vimos que están los achaqueros, ya vimos que tienen cosas. Ahora vamos a preguntar a cuánto y vamos a ver si nos podemos grabar. Sé que no estás en el ánimo, pero sí, tranquilo. cuéntanos qué pasó. Bueno, obviamente no podíamos vivir una experiencia venezolana al 100% si no nos robaban. Podríamos decir que tuvimos suerte porque ni nos hicieron daño, porque les entregamos las cosas y porque no nos robaron la cartera, lo más loco de la mierda. Es que aquí está el dinero que me sobra. Hola, papá. ¿Cómo estás? Ok, bueno, avísale que no me llamen el teléfono porque nos robaron en petar y me robaron. Muchachos, ¿cómo están? Mira, Michelle no sabe. Te robaron. Ahí me está. robaron, Venezuela. Mentira. Un aplauso. Adivina, Hoy adivina. nos fuimos a los bachaqueros en Petare. Nos fuimos se a la plaza de Petare. Ayer, se, se nos lo dijiste ayer. Nos ayer 20 no, veces. Que no, no es tan buena idea, no es tan buena idea. <risa> Pero o sea, bueno. Mira, ¿cómo es que a ti te gustan los salados, la vaina? Yo sabía que te iba a pasar. Ah. Eso sí me da hambre, muy bien, lo estás logrando. Coño, y con tocineta, qué gran hijo de puta. ¡Oh! Rico. No, quítame esto de acá, para hacer programa. No, 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 déjame no. que allí. 
¿Qué pasó, hermanazo? Y la nota del futuro, mamá, huevo. ¿Cómo están ustedes? Pasó, Estamos grabando un documental. Yo estoy tratando de vivir esta semana Ajá. solo para comer con lo que es el sueldo mínimo del venezolano. Hoy. Ya es viernes y me estoy vivo todavía. Coño, gracias a Dios. Lo importante es que estamos con los Rolling Stones. Sada mierda el documental, me sada mierda la comida. Estoy arrecho porque nos robaron y quiero curda, quiero alcohol. Necesito alcohol en mis venas. Adelante. Ah, coño, y la clásica, papá. La clásica. Con mango. Y la cerveza, ¿cuánto es la cerveza? ¿No más barata? Se ha vuelto todo con el trato aquí. Existe la ley de Murphy, estoy hablando con una amiga de, de Maracaibo que va a estar aquí unos días. El problema es que la invito para acá porque no tengo plata para sacarla a ningún lado. Ella es de Maracaibo, capaz puedo comprar un poquito de queso con el poco dinero que me, que me queda. No creo que me vendan ni queso ni nada por algo tan poquito como ciento y piquito bolívar. ¿Tiene queso blanco, amigo? Sí, y tú no, no me voy a vender ni a vaina 100 bolívares de queso ahora por un lado. O sea, tú me podrías vender 100 bolívares de ese queso. Así suena una lonjita. No siendo bien. Y la. Ay, ya sé, y si cambias de lonja, que esa lonja era más chiquita. Eso puede ser. Bueno, me toca resolver la cena con, con lo que puedo conseguir, con lo que me queda. Así que trataré de hacer la, la carne mechada a punta de concha plátano que me pasaron por Snapchat, que se ve interesante. Bueno, según lo que entendí de la receta, tenías que rasparle la mayor cantidad de plátano que pudieras a esto. Para tener solo zanahoria y cebolla, hace muy bien el trabajo. Si tuviese tomate, un ají dulce, no sé, pimienta, cualquier otra cosa que pudiera darle sabor, sería muy bueno. Bueno, también estoy por probar de nuevo las famosas tajadas de, de mango. Para estar viviendo el mínimo, me parece que está muy bien. Solo me queda en la nevera un poquitico de plátano, un poquito de papa y algunos mangos. Obviamente pude alimentarme y sobrevivir durante toda la semana utilizando el salario mínimo. Comiendo todos los días exactamente lo mismo, sin ni siquiera tener otras responsabilidades en mi cabeza, como servicios públicos, como el transporte o como tener otra boca que alimentar en mi familia. No tengo dinero, me quedan 5 bolívares con los que es imposible comprar algo en cualquier lugar. Y tenemos intenciones de de conseguir algún sitio donde pueda comer gratis. Bueno, este es un templo Hare Krishna en Caracas donde supuestamente hay comida gratis. No sé bajo qué condiciones ni bajo qué circunstancias te la dan. Claro, bueno, en este lugar, por ejemplo, tienes la propuesta religiosa donde obtienes comida gratis. No, no necesariamente tienes que profesar la fe, pero sino participar, entonces... Como, un, como una ayuda a aquellas personas que nosotros que nos, que nos visitan, nosotros les brindamos un poco de comida que ha sido ofrecida a Dios. Entonces, claro, es, es un reto también para nosotros, como, como el hecho de que damos comida en un momento en el que no existe la comida. Bueno, bienvenido bueno, entonces. Muchas gracias, gracias hermano. Hermano. 
rapidito que es esto? Jalea de guayaba, es como una mermelada de guayaba. Jalea de guayaba, ¿y lo demás? Este es una ensalada de repollo y el otro es un vegetal de, de papa. ¿Vegetal de papa? Ajá, y arroz. Jalea de guayaba es épica. Épica. Por lo menos esta situación de... de tú la situación del país, güey. Pues. Eh, como un karma colectivo. Con los cinco bolos que me quedan, no puedo hacer mucho. Fui al parque del este, pero está cerrado. Y como dentro de esto no estamos metiendo los lujos que tengo yo de tener un carro, me di el chance de venir acá al mirador de Vallarriba a ver si me ceno mi comidita aquí relajado. El templo de Jarecristo fue bueno, pero poquito. Bueno, todo bien. Domingo, último día de, de este experimento loco que hicimos y, y ya se acabó lo que para mí fue un, un reto de siete días pero lo que es el reto de, de muchísimos venezolanos que tienen que bandearse de verdad y resolverse con un sueldo mínimo que quedó comprobado no sirve para, para nada, sirve, ni, ni siquiera sirve para solo comer creo que lo más difícil fue, bueno, la mala alimentación, no comer a tantas de horas comer dos veces al día, tres veces al día si tenía suerte y tantas veces lo mismo, no, no solo es cansón sino que tampoco es muy bueno para tu organismo porque se cansa, no, entonces llega un momento en que en que ya comerlos hasta un poquito repulsivo, me pasó con el mango me abstenía de los mangos en algún momento y, y creo que no me abstenía de la sardina porque soy oriental y porque la sardina siempre es sabrosa pero, pero debe ser muy difícil, no, y aparte que estamos, estamos grabando esto en un momento en que Venezuela está en época de mango y época de sardino, así que tuvimos quizás esas facilidades también, pero, pero no, es una, no es una cosa tan frecuente durante el resto del año. Finalmente voy a comer algo que no sea ni plátano, ni sardina, ni nada, y bueno, extraño comerme una buena arepa normal y una arepa con un relleno que no sea sobras de alguna vaina. Estoy contento. Yo no sé qué es lo que siento, mentira, o sea, es una arepa en mi cuerpo. Es pollo, guasacaca, harina. Primera bebida que no es agua o aguardiente que tomo desde todos estos días. Tiene azúcar también, que es otra cosa que no había comido. Me da risa, tengo el pana porque es que yo estuve haciendo la semana pasada un reto en el que estuve tratando de sobrevivir toda la semana pasada solo con sueldo mínimo. Entonces estos son 2.500, la mitad de lo que utilicé toda la semana pasada. Y así con todo. Una arepa y un jugo fue más o menos la mitad de todo lo que utilicé la semana pasada. Padre mío, muchas gracias. A seguir suscitiendo. Igualmente. Muchas gracias, hasta luego. aumentar el salario mínimo y todas las tablas de salario a un 50% a partir del primero de septiembre, 50% de aumento para todos los trabajadores del país.